Hi, thank you for joining the Center's Traffic Safety Program. شكراً لوجودكم مع Center Safety اللي هي حماية البرنامج تبعهم. So I am Lizanne and I run the Center's Traffic Safety Program and um, Baliga is assisting me today in Arabic. Thank you. اسمي ليسان وأنا أقوم بالعمل ببرنامج الحماية للسواقة وأشتغل في السنتر وبليغة راح تكون معي مترجمة بالبرنزيتيشن So we're gonna, I'm going to share my screen now and oops, where to go and we're gonna go to the presentation راح أشير الصورة الآن وراح أروح على التعليمات so today we're going to talk about permit and license prep, um, but within the framework of the reopening of the Oneida County Department of Motor Vehicles and other traffic safety services. اليوم راح نتكلم على البرمة اللي هي رخصة القيادة المؤقتة والرخصة القيادة على الأونايدا كاونتي ديبارتمنت اللي هو التابع المنطقة الخدمة تبعهم. So this is um, happening as of June of 2020. You find that most everything is going to be by appointment only. Where you used to be able to just stop in at the um, Oneida County Department of Motor Vehicles and handle paperwork. Um, you're now, it's, it's changed. كان من قبل أنت تروح على ال DMV ومن غير أي موعد تعمل الأوراق تبعك الآن كل شيء تغير. So um, in the Utica and Rome DMVs um, started their reopening process on June 16th, 2020. <laughs> Oneida County DMV وروم بدأوا فتحوا المواقع تبعهم في يوم 16 في الشهر السابع 2020. So they will be seeing customers by appointment only. They راح يشوفوا العالم راح يشوفوا الناس والزبائن تبعهم بس إذا عندهم مواعيد فقط. Appointments will be made only for licenses, permits, and non-driver IDs. All other documents um, can either be mailed to the DMVs or put in a drop box um, located inside either the Utica DMV or the Rome DMV. كل الأوراق الباقية أو المعاملات الباقية راح تكون مرسلة بالميل يعني رسالة البريد أو تحطوها بالصناديق تبع البريد الموجودة في الـ DMV أو الموجودة في أي مكان آخر. If you are um, going to mail to the DMV, you go to Utica DMV 321 Main Street, Utica, New York. One three five zero one. If you are going to send the things, send the documents to the DMV. You will have to go to what's the number two. One three five zero one. One zip code. The who zip code one three five zero one. Or if it's going to Rome, it'll go to the Rome DMV, three zero one West Dominic Street, Rome, New York. What's the number one? Three zero one. Three zero one. Uh huh. West Dominic Street. West Dominic Street. Uh, if I can try to address the Ala Room, three zero one West Dominic Street. Um, zip code one three four four zero. Zip code one three four four zero. So the hours of operation at the DMVs will be Monday through Friday. Um, 9, 9 a.m. to 4.30 p.m. اللي راح تكون فاتح الـ DMV يكون من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة إلى الساعة الرابعة ونص. Again, it's by appointment only. 
مرة أخرى راح يكون عن طريق المواعيد فقط. And appointments are only for licenses, permits, and non-driver IDs. المواعيد بتكون للرخص السواقة المؤقتة والرخص الدائمة واللي ما عندهم البطائر اللي اللي ما ي ما يقود السيارات. Um, to schedule an appointment in Utica, call three one five. Seven nine eight five seven zero one. Seven three one five three one five seven nine eight five seven zero one. The work of the meeting in Utica. I will give you the number three one five seven eight seven seven eight seven seven zero one. Um, to schedule an appointment in Rome, call three one five three five six. Zero five four six. The work of the meeting in Rome. I will give you the number three one five seven eight seven six zero five four six. I think I missed one number. Three one five three five six zero five four six. Three one five three five six zero five four six. Okay. Yes. I I missed five. Three. Ah, three one five three five six zero five four six. صفر خمسة أربعة ستة للاتصال على روم. Um, so if you have questions, um, they want you to call um, in Utica three three one five seven nine eight five seven four nine five seven four nine. وإذا عندكم أي سؤال علي أو استفسار عليكم الاتصال على ثلاثة واحد خمسة سبعة تسعة ثمانية. So then, if you have questions in Rome, they want you to call three one five three three six six seven nine zero. وإذا حبيتم الاتصال أو الاستفسار على روم عليكم الاتصال على الرقم ثلاثة واحد خمسة ثلاثة ثلاثة ستة ستة سبعة تسعة صفر. Or you can call me, and I will. Oops. Well, or you can call me and I'll try to help you. We'll get to that. Oh, okay. <laughs> um, the, so, but remember, when you go to your appointment um, it, with the DMV, it's only for licenses, permits, and non-driver IDs. You must wear a mask that covers both your mouth and your, no your, nose, and <laughs> your nose and your mouth. Um, so, and you must maintain a distance of six feet between you and the other people. Okay. عند الذهاب إلى DMV على الموعد تبعك تذكر إن لازم تلبس الماسك اللي هو الغطاء الفم وتذكر إنه يكون بينك وبين كل شخص ستة أقدام على الأقل. So, so um, you can call me if you have questions or you're unsure. Or, or you can't get through, I can try to. Um, there, you know, this is a new process and people have been waiting for a long time. So um, feel free to call me and hopefully together we can figure it out. Um, my telephone number is 315-738-1083. وراح تشوف ايش اللي تقدر تعمله لان هذا موضوع طويل يعني في ناس كثير منتظرة طول الوقت هذا الرقم هو ثلاثة واحد خمسة سبعة سبعة ثلاثة ثمانية واحد صفر ثمانية ثلاث so please leave a message and we will get back to you عليك ترك الرسالة الصوتية وراح يتصلوا لك بعد لما نشوف الرسالة الصوتية we can meet remotely on Zoom and provide guidance. نقدر بعدين نعمل الاجتماع عبر الزوم. You can request to join the traffic center's traffic safety Facebook group. أو تقدر تدخل على ال traffic safety اللي هو ال الحماية للسواقة بالفيسبوك. So I try to post information there as well. راح أحاول على طرح معلومات في هذا الصفحة. 
um, sometimes you can go to the center's traffic safety um, website and look at multilingual materials. There should be a variety of materials there. وأحيانا تقدر تدخل على traffic safety uh, at the center اللي هو في موقع ال center uh, هناك راح يطرحوا uh, عدة materials اللي هي uh, زي الأخبار في العر في كل اللغات. And if you need an interpreter, um, we have Compass interpreters at 315-749-7080. وإذا تحتاج أي مترجم عليك الاتصال على Compass interpreter اللي هو الرقم تبعهم 315-749-7080. Um, so, so some other things that have changed is that um, during the shutdown, um, Gelati's driving school was also um, not um, having the five-hour classes, but now they are. خلال الفترة اللي مضت اللي كانوا مقفلينها في أشياء تغيرت طبعاً ال five-hour class اللي هي الخمس ساعات اللي تحضروها للتعليم كانت ملغية الآن بدأوا مرة ثانية. So um, you can take the five-hour pre-licensing course um, by registering at, you have to register for the class. You cannot just show up anymore um, at gelatis.com. عندما تحب أخذ ال five-hour class اللي هو الخمس ساعات لازم إنه تعمل register ما عاد زي من قبل تروح على المدرسة وتأخذ ال class بدون register. الآن لازم إنك تعمل uh, so if you have your learner permit, you need to take the five-hour pre-licensing course before you can take the road test and get your license. إذا عندك البرمت اللي هي الرخصة القيادة المؤقتة لازم إنك تأخذ ال five-hour class اللي هو الخمس ساعات تعليم قبل ما تأخذ ال road test اللي هو اختبار السواقة. So the last time I checked, they were um, the appointments for currently filling into um, August. آخر مرة أنا شفت طبعا كل المواعيد موجودة إلى كل الأوقات المحجوزة إلى August اللي هو الشهر الثامن. So if you have your permit, you want to take, get your license, um, I suggest you, you try to get scheduled on that schedule for the five-hour pre-licensing course. إذا عندك الرخصة القيادة المؤقتة وحابب إنك تأخذ رخصة القيادة الدائمة عليك التعبية أو التقدم لأخذ ال five hour class اللي هو الخمس ساعات تعليم. So if you so the five once you take the five hour pre licensing certificate, um, it is good for twelve months. إذا أخذت الخمس ساعات السيرتيفيكيت اللي هي الشهادة تبع الخمس ساعات هي تصلح لمدة 12 شهر اللي هي سنة from the date that you took it which is down on the corner here yeah. من اليوم اللي انت اخذت الـ الـ الدرس فيه الخمس ساعات فيه you'll need to use the numbers from the certificate to register for the road test لازم تأخذ الرقم من الشهادة اللي راح يجيبوها لك عشان تأخذ ال road test اللي هو الاختبار القيادة. You need to bring the certificate with you and your permit to the road test. عندما تروح لأخذ الاختبار أو لأخذ الاختبار القيادة لازم تأخذ الشهادة وال ورخصة القيادة المؤقتة معك على الاختبار الدائم على اختبار رخصة القيادة. So, um, I suggest you take a picture of your certificate once you get it. أنا أفضل أو أنصح إنك تأخذ صورة للشهادة لما أنت تتحصل عليها. And try really hard not to lose it. Or misplace it. وحاول بكل قوتك أو حاول بكل ما عندك إنك ما ما تقوم بضياع الشهادة. But if you end up losing it or misplacing it, if you have the picture, you can take that picture and talk to Gelati's about it, and I think they can issue you a, a new one um, because you need to take the original to the website. Uh,
إذا إذا قمت بضياع الورقة وضياع الشهادة اللي أنت أخذتها وعندك صورة من من الشهادة ممكن إنك تعرضها عليكم عليهم لما تروح وممكن يجيبوا لك واحدة جديدة. They may charge you something to do that. I'm not sure what, but. احتمال راح يدفعوكم على يدفعوك على او يدفعوكم على الورقه لانكم اضعتمها هي مش متاكده تماما. So hang on to that certificate. لازم تخلوا بالكم من هذه الورقه اللي راح تستلموها. Um, so after you take the five hour course certificate, um, you'll have to schedule a road test. بعد اخذكم للخمس ساعات تعليم لازم تعملوا موعد للرود تيست اللي هو اختبار القياده. One of the ways to schedule a road test is um oops, sorry. <laughs> I'm really not tired. Um, one of the ways to schedule the road test is um through gelatis um after you take the five hour course. Uh, لازم uh, عندما تاخذوا ال the five-hour class, which is the five-hour class, after that, you will do the DMV for the final exam in the same class that you will take the five-hour class. I think they charge you maybe $15 to do that. It may have gone up. I don't know. احتمال راح يدفعوكم لحدود خمسين دولار عشان تعملوا الاختبار هي مش متأكدة احتمال أكثر. So or you can schedule yourself um, at dmv.ny.gov and schedule road test. Um, you can go in and um, check there. أو تقدروا تعملوها عبر الأونلاين اللي هو تأخذ تدخلوا على dmv. ny.org.gov schedule a road test. Um, if you have concerns or you don't know how to do it or something, please um, call me at the Center's Traffic Safety Program, um, 315-738-1083. إذا ما قدرتم أنكم تعملوها أونلاين أو ما قدرتم أنكم تعملوها في المدرسة اللي تأخذوا فيها الخمس ساعات تعليم ممكن تقوموا بالاتصال على لسان على رقم ثلاثة واحد خمسة سبعة ثلاثة ثمانية واحد صفر ثمانية ثلاثة. So let me know. وخلوها تعرف بهذا الشيء. Um, so you also um, must pass the road test to get your driver's license. أنت لازم إنك يعني تنجح أو تنجح في الاختبار السواق القيادة عشان تأخذ the driver's license اللي هي الرخصة الدائمة. Um, and right now, as of June 16th, the road tests um, were not yet being scheduled. خلال هاي الفترة من جون 16 الرود تيست ما بدأوا المواعيد. And I have tried since then to get them scheduled. وأنا من هذا الوقت بدأت أحاول إنه أعمل مواعيد للأشخاص أو للناس اللي حابة إنها تعمل الاختبار القيادة. So um... Keep continuing to check back. If you try to schedule, you either check back with me, or try to. If you try to schedule yourself, they'll either let you schedule or they won't. If they won't, then they're not scheduling them yet. Yeah, أحاول إنكم تتابعوا بعد ال تتابعوا تتصفحوا تشوفوا إذا في تسجيلات ولا لا. إذا ما سجلوكم معناته إنه ما بدأ التسجيلات ما بدأ المواعيد. So, so these are a few. Those are a few things that have been impacted by um, COVID nineteen, and then there are some additional procedures that um, are coming up around COVID nineteen and changes with traffic safety. هاي أشياء أو هاي بعض الأشياء اللي صارت خلال الفترة بخصوص COVID nineteen اللي هو coronavirus. So, um, wear a mask or a face covering. Um, and stay six feet away from other people. البس الماسك وخليك مغطى وجلس ستة أقدام بينك وبين كل شخص. 
Wear a mask to all appointments. Do this for all appointments. وعمل هذا الشيء لكل مواعيده. If you're in your car, and you have passengers in your car, wear your mask. لما تكون في السيارة وتكون راكب في السيارة لازم تلبس ال الماسك. In stores when you're out and about. في المحلات وانت خارج لازم تلبس الماسك. At work, follow your employer's guidelines. في شغلك لازم تتبع التعليمات من المكان اللي انت تشتغل فيه. In your home, if you're sick or you've been exposed to COVID-19 or whatever your doctor or the hospital recommends for you to do in your home. حتى في بيتك لو حتى في بيتك لو كنت مريض أو مصاب في مرض أو أي دكتور قال لك في عندك أي شيء لازم إنك تلبس الماسك. Cancel and reschedule your appointments with the DMV and the road test. Gelatis, um, and stay home and or talk to your doctor under if if for these things that I'm going to list. تلغي مواعيدك أو تحاول تأجيل الموعد بالDMV أو لاب الروت تيست أو أي شيء آخر إذا أو تكلم الدكتور تبعك إذا في عندك حالة من الحالات اللي راح تسردها الآن. So if you're sick, you don't feel well, you feel like you're getting sick. إذا أنت مريض أو تشعر بال بالإرهاق أو تشعر بالتعب. You have a fever, you're coughing, sneezing, can't breathe, flu-like symptoms. عندك حمى, عندك كحة, عندك ضيق بالتنفس, عندك العطاس أو شعر بنفسك إنك تعبان. You've been diagnosed with COVID-19. إذا خبروك إن عندك COVID-19 إذا شخص المرض بCOVID-19. Your doctor, the hospital, the health department has told you to stay home and isolate. إذا الدكتور قال لك أو ال health department اللي هي الحماية الصحة خبروك بالجلوس في البيت. Cancel and reschedule your those the DMV road test um, five hour course. Elgi or an appointment with me. Elgi or أجل المواعيد اللي هي بخصوص التست تبعك أو عندك موعد مع لسان تلغي المواعيد لما ترجع لصحتك. And make sure you talk to your doctor. وتأكد إنك تكلم الدكتور تبعك بخصوص مرضك. If you've been exposed to COVID-19. إذا أنت احتكيت أو قالوا لك عندك COVID-19. Like someone you've been in contact with has COVID-19. إذا في حدا مريض بCOVID-19 وأنت تواصلت معه يعني جلست معه سلمت عليه أو أي شيء. Or if the health department contact tracer lets you know you've been exposed to COVID-19. أو إلا حماية الصحة تواصلوا معك وقالوا لك إن عندك COVID-19. Or if the health department, your doctor, the hospital has told you to stay home and quarantine. إذا الدكتور تبعك أو المستشفى أو الهالت ديبام اللي حماية الصحية خبروك إنك تظل these are all really good reasons to cancel and reschedule your appointments. If you, you know, um, with the DMV road test, <laughs> if, you, if you have critical appointments for health care, um, please, you know, be in contact with your health care provider. يا هذه الاختبار التست اللي هو الروت تست ولازم تخليك متواصل مع الدكتور تبعك. Um, so COVID-19 emergency warning signs and symptoms um, that you need to pay attention to. COVID-19 اللي هي الأشياء المهمة اللي لا تشير إلى أنك مصاب فيها لازم أنك تلتزم فيها 
So symptoms, monitor your symptoms. Common symptoms are fever and cough. Symptoms that you feel in them and the symptoms that you feel in them are the symptoms and the symptoms. Emergency warning signs include trouble breathing. Pain or pressure in the chest that doesn't go away. You experience confusion or trouble waking up. Your lips or your face are blue in color. Blueish. الشفتين والخدود احتمال يتغير لونهم لأزرق. These are emergency warning signs, and you should call for medical attention immediately. هاي أشياء خطيرة جدا ولازم إنك تتصل بالدكتور تبعك في نفس اللحظة لو شعرت بأي شيء من هذا الأشياء. This list is not all inclusive. It doesn't include. It does not include all of the symptoms. Does not include all of the symptoms. هاي ال هاي الليست اللي يعني ذكرتها ما هيش كل ال الأشياء ال اللي تحصل. Please consult with your medical provider for any symptoms that are severe or concerning. لازم تتواصل مع الدكتور تبعك إذا في أي شيء من هذه الأعراض أو أعراض غيرها. Do not report to your road test if um, we already got this. Um, so you should cancel them and then don't go. Um, <laughs> if you've been directed to quarantine, isolate, self-monitor at home for COVID-19 by any doctor, hospital, or health agency. إذا كان عندك أي تقرير من أي دكتور أو من أي مستشفى إنك مصاب بالكوفيد 19 لا تذهب على الروت تست تبع ولازم تلغي الموعد. If you've been diagnosed with or have close contact with anyone diagnosed with COVID-19 or have flu-like symptoms, don't go to your road test. إذا أنت احتكيت بناس مصابين بالكوفيد 19 أو أنت مصاب بالكوفيد 19 لا تروح على موعد الاختبار. I would say don't go and don't go to the DMV and don't come to the center. Um, don't, like, تروح على DMV ولا تروح على center كمان. Or other places. أو أي مكان آخر. Okay, so for the safety of everyone, um, so this is specific. This, this, these guidelines are for the road test, but they probably, um, you know, cross over to lots of areas in your life. Um, but for at the road test sites, the customers and accompanying drivers must wear face coverings and maintain six feet from other customers and staff whenever possible. للحماية لكل لكل شخص أو لأي أحد أنت لازم في أي مكان تكون موجود فيه لازم تلبس الماسك في أي مكان تروح عليه. Face coverings include cloth, homemade sewn like this one. Somebody who غطاء الوجه قد يكون من الأقمشة نفس الشيء اللي لابست له هي. Um, there's quick cut masks and bandanas and um, your scarves, a scarf would be fine. في أنواع عديدة من الماسك قد تحتوي على أنواع أقمشة أخرى أو أنواع أخرى وأحيانا حتى السكارف اللي هي الطرحة اللي تضعها على الرأس أو الطرحة اللي تضعها على الرقبة ممكن أنها توفي بالغرض. As long as it covers your nose and your mouth, because you're trying to prevent stuff from um, leaving your body and going to somebody else's. Um, don't go to the um, So surgical masks are good. 
N95 respirators would be good or face shields? Excuse me? Face shields. The face shields? Shields, it's like a plastic thing that goes over. Yeah, the plastic that you put on the face, it's possible to use it in the face, you can use it as well. Okay. Um, the customer <laughs> will also need to disinfect the passenger side of the vehicle with dis disinfectant wipes upon arrival, so they want to see you do it. ولازم في السيارات تأخذ معك الوايبس لما الباسنجر يستخدم الوايبس اللي هو المناديل المبللة. So that's where the examiner will sit, and they want to be safe. يلا لازم يشوفوك عامل هذا الشيء عشان يطمنوا يركبوا معك يطمنوا على صحتهم إنهم راح يكونوا في سلام. Probably wouldn't hurt to wipe down the handles and the door, hand like inside and outside door handles as well. لازم تقوم بتنظيف الهاندلز اللي هو الممسك أو المقبض تبع السيارة من الخارج والداخل. When you get there, they will take your temperature. لما تروح على هناك راح يأخذوا ال درجة الحرارة الحرارة تبعك. Um and and you'll be screened for symptoms of COVID-19 and whether you've had any contacts with positive patients. And your road test will be rescheduled if a customer has a fever um, of 100 degrees or higher. road test راح يتأجل إذا شافوا إن عندك ارتفاع في درجة الحرارة. Or if they're exhibiting symptoms of COVID-19 or had um, has had recent close contact with anyone who tested positive. أو عندك أي علامة من علامات الكوفيد 19 أو احتكيت بأي حدا عنده ال الكوفيد 19. So don't go. Take your temperature before you go. لا تروح. You know, everybody should have a thermometer at home. لا تروح وأخذ درجة الحرارة تبعك قبل ما تروح أي واحد لازم يكون عنده جهاز فحص الحرارة في البيت. You shouldn't be going out if you've got a temperature. إذا عندك درجة حرارة مرتفعة لا تروح لا تخرج من بيتك. Okay, to any of the appointments, this is just what um, the road test is saying, but لا أي موعد ناس. Except for medical appointments, right? If you're going to have it checked out, then. <laughs> لا تروح لأي موعد حتى للرخصة القيادة إلا إذا كان الموعد في المستشفى عشان تتأكد من صحتك. So um, April 15th, 2020, the governor of the state of New York um, has um, required all resident, everybody who's out and around and about in New York to be wearing a mask. في ابريل اللي هو الشهر الخامس يوم خمسة في ابريل يوم خمستاش عشرين عشرين الجوفرمنت اللي هو الحكومة طلبت من أي واحد أي شخص يلبس الفيس ماسك اللي so <تصفيق> within the guidelines of all all of these great um, COVID-19 precautions we're taking. Um, it's still, um, you could still study to take your permit test, right? It's actually probably not a bad time. We've all been stuck at home for so long. Um, <laughs> and, you know, take this as an opportunity, um, something positive you can do during this time. خلال هاي الفترة اللي انت قاعد فيها في البيت مش خسر انك ت تواصل الدراسة أو تواصل تعليمك لرخصة القيادة هذا وقت جيد في هذا في هذه المرحلة. So one of the things you can do is gather your points of identification um, in your documents in order to get a permit or a license. في هذه الفترة تقدر إنك تجمع كل أوراقك أو كل الأوراق المطلوبة عشان تروح تأخذ ال permit. 
الاورال ليسن اللي هو رخصه القياده المؤقته او رخصه القياده الدائمه um and um you can please refer refugees and immigrants to the traffic center's traffic safety program or me um to um help them guide them in the process تقدر انكم تتواصلوا مع لسان بالريفيجي سنتر عشان تجيب لكم المعلومات وتجيب لكم الطريقه اللي ممكن انكم تقوموا بعملها قبل ما تاخذوا درايف لايسن او رخصه القياده البرما اللي هو الرخصه المؤقته I can help you problem solve before you get to the DMV وراح make sure you have all the proper documents اروح على الDMV ونتأكد so, انك عندك كل الاوراق المطلوبه عشان تروح على الدي ام في. So um, there are three basic steps to getting your licenses. Your license it, no, the first step would be to pass a written test that you take at the DMV. في ثلاثه اشياء لازم تعملها عشان تحضر على تحصل على الليسن تبعك. اول شيء انه تنجح في اختبار الكتابه والقراءه. Um, and then take a five-hour pre-licensing course, which we talked about earlier. And then you have to pass, oops, then you have to pass the road test. But between all these steps, there's a lot of practicing and studying that you have to do. خلال ما بين هذه الثلاث الاشياء الموجوده في الكثير من التدريبات او الكثير من التعليم عشان تاخذ على رخصه القياده So the Center's Traffic Safety um, program will I can support individuals or small groups um, we can provide interpretation translation if needed um and right now during this time frame all that's probably going to happen on um like a zoom call or an online appointment mm -hmm. the center traffic safety programs uh, uh, يعملوا, uh, I can work with you to help set a strategy and figure out what the next steps are and um, set, you know, uh, set up appointments online with you if possible. Um, so, so it's important that we make sure you take the right steps um, to become fully licensed. Yeah. احنا راح نتاكد من انه نعمل لك كل الاشياء المطلوبه عشان تاخذ رخصه القياده او قبل ما تاخذ رخصه القياده نتاكد من كل الاشياء المطلوبه او اللي بتحتاجها موجوده معك Study materials are available for permit and license in Arabic, Burmese, Karen, Nepali, Spanish, Swahili and Russian. Uh, كل الأوراق المطلوبة للتعليم موجودة في عدة لغات الإسبانيش كوريان وروسية الروسية في اللغة الروسية يعني في uh, في لغات موجودة فيها الماتيريالز اللي هي الأوراق اللي بتدرسوا منها. Um, and um, it's also possible to schedule a permit test with an interpreter if you need one. واحتمال أقدر أعمل لكم البرميت تيست اللي هو الاختبار الكتابه مع مترجم اذا انت بدك مترجم. Some of this might be a little bit repetitive, but I still want to make sure that you get it. <laughs> you can listen to it more than once. <laughs> yeah, في اشياء ممكن انه راح تصغير وهي راح تتاكد انها راح تكون موجوده. So, um, for Passing the written learner permit test, you want to um, use your study materials, set a strategy, even a, you know, a, somewhere out in the future, a date. I'm going to have it by whenever. Um, um, take okay. um, take practice tests. Sorry. Are you done? Do you want me to start? No. With it? <laughs> so you can take practice tests, you can visit the center's YouTube page, 
Um, you can join the Traffic Safety Facebook group at the, the Center's Traffic Safety Facebook group. I try to put a lot of information in there that's mm -hmm. helpful for... Um, Hello. Oh, sorry. That's okay. Um, yeah. And then so uh, you, you need to schedule your lazım, appointment for the, yeah. the permit. Lazım to have the practice test to or to to go on YouTube or Facebook group, so to see the questions, to see the things that Um. So you need to be able to identify whether you have an ID, a permit, or a license, and you do that with um, by recognizing the words in English, learner permit under New York State, because they, you can do different things with each one, and they all look the same, um, but the way to recognize them is knowing those words in English. Yeah, لازم هو يكون عندك ال رخ ال ال permit اللي مكتوب عليه بال الإنجليزي learning permit أو مكتوب عليه أي شيء لازم إنك تشوف يكون في الإنجليزي. So it's really important that you know that when you have your learner permit, you can only drive supervised with a licensed driver over twenty one. You cannot drive by yourself. أو خليك تتأكد إنه لما يكون عندك اللورنان برمة اللي رخصة القيادة المؤقتة ما تسوق لوحدك لازم يكون معك حدا عنده رخصة القيادة الدائمة. Um, and after you pass your um, permit test, um, <coughs> I encourage you to make an appointment with me and see what's the next thing you need to do. And we'll just, just to keep the ball rolling and remember to um, it's the law that you have to drive with a licensed driver over 21. بعد ال بعد ما تنجح في اختبار لازم إنك تتواصل معها وتشوفوا إيش الخطوات القادمة اللي راح تصير ونخلي ال العجلة شغالة وأهم شيء ما تسوق وعمرك تحت الواحد والعشرين لازم يكون حدا عندك آه لازم يكون حدا معك عنده الرخصة القيادة الدائمة من فوق الواحد والعشرين سنة. Um, again, if you have your permit, you have to be supervised by a licensed driver um, over 21. And, you know, if you're driving in the car together, wear a mask mm -hmm. so you don't get each other sick. لما تكون لما يكون عندك البرمي لازم تسوق مع حدا عمره من فوق الواحد والعشرين لما تكون في السيارة لازم تلبس الماسك اللي هو غطاء الوجه. More I'm doing this because you need to practice. Make sure you're practicing. لازم إنك تتعود على هذا الشيء أعملها عدة مرات عشان تتعود على الشيء هذا لازم تتعود على لبس الماسك اللي هو حط قناع الوجه. Um, and so the second step, so that's all in between, your, you, know, you get your permit, um, now you need to take the five-hour pre-licensing course. Um, so you register online at Gelati's, driving gelatis.com. I believe it's $60. Mm-hmm. Uh, تعليم ولازم انك تعمل الراجستر اللي هو تعمل الموعد مع الجراج المدرسه تبعهم اللي الويب سايت موجود عندهم 60 دولار and then they have a variety of different places that they've they have the classes so you get to pick the one that makes the most sense for you في عندهم عدة مناطق اللي تعمل ال 5 hour class وانت شوف المكان المفضل لك او المكان الاقرب لبيتك. Um, after your 5 hour pre licensing course, you still need to drive with a supervised licensed driver over 21. Because you still only have your learner permit. بعد الخمس ساعات drive 5 hour class انت لازم انك تواصل تواصل القيادة مع الشخص عمره فوق الواحد والعشرين سنة. 
So, um, so continue to practice to drive, practice for the road test. Um, so there's, there's a couple of ways, again, that you can um, sign up for the road test, register for the road test. One is to do it when you have your five-hour course with Gelatis. Um, they'll charge you, I think it's $15. Or you can do it yourself uh, online. Sorry, do you want me to stop? I'll stop. No, that's okay. في ثلاثة أشياء أنت لازم تعملها قبل ما تأخذ الاختبار. واحد تعمل الموعد مع باريس وتأخذ تدفع خمسة دولار. والشيء الثاني ممكن إنك تعمله لحالك online. So um, it's no charge if you schedule yourself online, or um, the center can help you. ما راح يدفعك إذا أنت تعمله online. Uh, um, so remember, you need to bring your permit and your five-hour course certificate with you to the road test. And cancel and reschedule if you're not well. When you get to the road test, you must be accompanied by a licensed driver over 21. If you do not pass, um, you will have to reschedule and take it again. You can take it as many times as it takes to get your driver's license. تقدر تأخذها كم أكثر من مرة لما تحصل على ال driver license تبعك. If you take it two times, the third time they'll make you pay ten dollars. إذا أخذتها مرتين ورسبت المرة الثالثة راح يدفعوك عشرة دولار. When you go to reschedule it, um, I, I'm not sure how many that gives you. If that gives you one more or two more chances, but every time, uh, you know, they'll tell you when you get to the rescheduling point if you need to pay more money or not. Yeah, هي مش عارفة كم الوقت اللي أو كم ال المرات اللي يجيبوا لك بس هي تعرف إنه في كل مرة ترسل فيها بعدين راح يقولوا لك متى الوقت اللي لازم تدفع فيه فلوس. So you'd need a debit card or a, or a credit card to do that. لازم يكون معك debit card اللي هو البطاقة البنكية أو the credit card. Um. So so when you either pass or um, you don't pass, there's going to be a little receipt that they give you. It looks like a grocery store receipt. لما انت تاخذ الاختبار سواء نجحت او ما نجحت راح يجيبوا لك رصيد زي الورقه اللي تتحصل عليها لما تروح السوبر ماركت تشتري اغراض If you pass you carry that with your permit and that works as your license until your permit comes in the mail لما تنجح ويجيبوا لك الورقه هذه لازم تخليها مع البرميت تبعك تعتبر هذه رخصة قيادة مؤقتة لما يجيبوا لك الرخصة الدائمة. So make البريد. sure that your mailing address is correct when you do when you register. اتأكد من العنوان تبعك إنه يكون صحيح لما أنت تتقدم على أخذ الاختبار. Because when they send you your your license, you want it to actually get to you, right? لما يرسلوا لك رخصة القيادة توصلك على العنوان الصحيح اللي انت حطيته. Um, and, and if if you don't pass the test, um, the the receipt that they give you is 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 probably going to be a little longer because it's going to list the different things that you did that need to improve. إذا ما نجحت إذا ما نجحت في الاختبار الرصيد اللي راح يجيبوا لك راح يكون أطول من الرصيد اللي 
راح يجيبوا لك لما تنجح في الاختبار لانه فيكون في مشروح او شرح للاشياء اللي لازم انت تعملها عشان تكون قائد سياره تمام so they're not not um, marking off to be mean um, they just want we want everybody to follow the same rules um, so your children and my children and my grandmother and your grandmother are all safe um, mm -hmm. with the people who are driving cars هم ما ما بدهم يروحوا يكونوا مثلا قاسين عليك بس هم بدهم كل واحد يتبع التعليمات الموجوده عشان اولادنا وابائنا واخواننا كلهم يكونوا في حمايه من سواقتنا عشان يكونوا كلهم في صحه so keep that little receipt and maybe even take a picture of it um, and you can call me and I'll, I'll talk with you about that. We'll see, see what things you need to practice. Um, maybe Lazen. to take a driving lesson at Gelati's. Um, mm -hmm. They have driving school there. Yeah, لازم تحتفظ بهذا الرصيد وتتواصل معها وهي راح تشرح لك إيش الأشياء اللي مطلوبة منك إنك تعملها. But until you get your driver license, you still have to drive. Um, accompanied by a licensed driver over 21. Okay, so thank you for joining the Center's Traffic Safety Program. And um, I hope this was helpful, and um, um, I hope you're all doing well and are healthy. Shukran lakum la the inzamamukum fi the the center traffic safety. Wa titmana lakum sahha wa salama. Wa titmana lakum tukunu bkhair wa afiyah. Thank you. Thank you.